మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో ప్రేక్షకులందరికీ హ్యాపీ ఈస్టర్ మనం ఈస్టర్ గురించి బోల్డ్ అని కబుర్లు చెప్పుకోవాలండి మరి ముందు షో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వంట చేస్తూ చేస్తూ బోల్డ్ అని కబుర్లు చెప్పుకుందాం వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో మీ స్వప్న మరి ఈస్టర్ కదండి ఈస్టర్ అన్నప్పుడు ఒక మంచి బ్రెడ్ చేస్తే బాగుంటుంది మరి ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం ఈస్టర్ బ్లాసమ్ బ్రెడ్ అండి బ్లాసమ్స్ అంటే ఫ్లవర్స్ కదా మంచి ఫ్లవర్ లాగా కనిపించే ఒక బ్రెడ్ చేస్తున్నాం అది కూడా అన్ని జామ్లు వేసి చేస్తే కనుక పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు చూడ్డానికి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంటుందో తింటే కూడా అంతే అంతే టేస్టీగా ఉంటుందండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మన రెసిపీని స్టార్ట్ చేద్దాం మరి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఈరోజు మనం తయారు చేసే ఈ డోలో చాలా రిచ్గా చేస్తున్నాం ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఎగ్ బౌల్ ఎగ్ బీట్ చేసుకుందాం ముందు ఒక గుడ్డు ఎగ్ బీట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అలాగే ఒక వంద గ్రాముల మైదా పిండి అలాగే యాభై గ్రాముల గోధుమ పిండి ఈ రెండింటినీ ఫస్ట్ మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఫస్ట్ బీట్ చేసుకున్న గుడ్డు ఒక ముప్పై ఐదు గ్రాముల వెన్న ఇది ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ మెల్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఒక స్మాల్ టీ స్పూన్ ఈస్ట్ ఇంకా చక్కెర చక్కెర కూడా ఒక చిన్న టీ స్పూన్ చక్కెర ఇప్పుడు ఇందులో పాలు మనం అసలు నీళ్లు వేయట్లేదు మొత్తం పాలతోనే పిండిని తడుక్కోవాలి ఇందులో మనం ఉప్పు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ బటర్ తీసుకున్నాను కదా అది సాల్టెడ్ బటర్ కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్కువగా ఉప్పు వేస్తే మరి చాలా ఉప్పు అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం పాలు వేసుకుందాం మరి టైట్గా కాకుండా అలాగని మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా నార్మల్గా చపాతి పిండి ఎలా తడుపుకుంటాం అలా తడుపుకోవాలి ఇలా తడుపుకున్న పిండిని చక్కగా ఇలా రౌండ్గా చేసుకొని ఇందులో పెట్టేసుకొని క్లీన్ ర్యాప్ పెట్టేసుకొని మనం ఒక ఇరవై నుండి ముప్పై నిమిషాలు దీనికి ఇలా రెస్ట్ ఇచ్చాం అనుకోండి అప్పుడు పిండి చక్కగా పొంగుతుంది ఇందులో మనం ఈస్ట్ వేసాం కాబట్టి ఈస్ట్ డౌకి ఎప్పుడైనా సరే మనం రెస్ట్ ఇస్తేనే అందులో ఉన్న చక్కెర అంతా పీల్చుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వదిలి చక్కగా పొంగుతుంది మరి దీన్ని పక్కన పెట్టేసి కొంచెం పొంగే వరకు వెయిట్ చేద్దాం చూడండి పిండి చక్కగా పొంగింది ముందు మనం ఇంకొక చిన్న పన్ చేయాలి ఒక బౌల్లో చక్కెర వేసుకొని ఇందులో కొంచెం పాలు చక్కెరలో పాలు వేసుకొని చక్కగా కలిపి పెట్టుకున్న తర్వాత మనం దీంతో మిల్క్ వాష్ చేస్తాం కదా పాలలో ఆల్రెడీ చక్కెర వేసి పెట్టుకుంటే తొందరగా కరిగిపోతుంది దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు షాపింగ్ బోర్డ్ తీసేసి ఇప్పుడు పిండిని కింద పెట్టుకున్నాం కదా దీనిపై నుండి కొంచెం మైదా పిండి పిండి వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం ఉల్టా చేసుకొని మళ్ళీ పై నుండి పిండి దీని షేప్ మటికి రౌండ్గా రావాలి రౌండ్గా చేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని కరెక్ట్గా మధ్యలో దీన్ని ఇలా మధ్యలో పెట్టుకొని నైఫ్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ రౌండ్గా కట్ చేసుకున్నాం కదా చూడడానికి ఎగ్జాక్ట్గా సన్లా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం మధ్యలో ఉండి ఈ బౌల్ తీసేసి చూడండి ఇలా కొంచెం ట్విస్ట్ చేస్తూ ఫస్ట్ది మటికి 
ఇలా ఫస్ట్ ఇది మధ్యలో పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత మిగతావన్నీ మనం రౌండ్ గా చేసుకోవాలి ఇందాక నేను ఈస్టర్ గురించి కబుర్లు చెప్తా అని చెప్పాను కదా ఈ ఈస్టర్ కి అంటే ఈస్టర్ మనకి గుడ్ ఫ్రైడే తర్వాత సాటర్డే పోయిన తర్వాత వచ్చే సండేని ఈస్టర్ అంటారు దానికన్నా ఒక నలభై రోజుల ముందు ఎవరైతే క్రిస్టియన్స్ ఉంటారో వాళ్ళు దేవుడి కోసం కొన్ని ఫుడ్స్ అయినా సరే లేదా కొందరు సినిమాకి వెళ్ళడం ఎంటర్టైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి వెళ్ళడం కొందరు మానేస్తారు మనమేమో శ్రావణ మాసంలో కార్తీక మాసంలో ఎలా మానేస్తాం అలాగే ముస్లిమ్స్ రమజాన్ టైంలో ఎలా మానేస్తారో క్రిస్టియన్స్ ఈ టైంలో కనుక నాన్ వెజ్ తినడం మానేస్తారు బట్ వాళ్ళు ఫిష్ మట్కి తింటారు ఈస్టర్ రోజు కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా రకరకాల బ్రెడ్స్ కూడా వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎగ్స్ తో రకరకాల డిషెస్ చేస్తారు ఇంకా ఈస్టర్ ఎగ్స్ మీరు వినే ఉంటారు పిల్లలకైతే ఈస్టర్ ఎగ్స్ అంటే అసలు చాలా ఇష్టం ఈస్టర్ ఎగ్స్ ఎక్కువ మటికి చాక్లెట్తో చేస్తారు లేదా ఇలా బ్రెడ్స్తో చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మన దగ్గర కొంచెం తక్కువ కానీ మనం ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్తే కనుక ఈస్టర్ని వాళ్ళు చాలా బాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా గేమ్స్తో వాళ్ళు ఈస్టర్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఇలా కొంచెం నిదానంగా మొత్తం కరెక్ట్గా ఫ్లవర్ లాగా మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా అన్ని ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం దగ్గరగా అంటే ఒకసారి బేక్ అయిన తర్వాత చక్కగా ఫ్లవర్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ కింద కొంచెం మనం ఈ ట్రేలో పిండి వేసుకున్నాం అనుకోండి కింద అతుక్కోకుండా ఉంటుంది కావాలంటే నూనె కూడా వేసుకోవచ్చు ట్రేలో పెట్టుకున్న తర్వాత ఇందాక చక్కెర కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా పాలు దీంతో మనం మిల్క్ వాష్ చేయాలి ఇలా ఎక్కడైతే కొంచెం గ్యాప్ ఉందో మనకి కనిపించకుండా కరెక్ట్ గా సెట్ చేసుకోవాలి తర్వాత పై నుండి మనం గసగసాలు ఇలా జస్ట్ పై నుండి మరీ ఎక్కువ కాదు కొంచెం ఇలా లైట్ లైట్గా ఇలా వేసిన తర్వాత ఇలా పాపీ సీడ్స్ వేసిన తర్వాత దీన్ని తీసుకెళ్ళి అవెన్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ డిగ్రీస్లో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ మనం బేక్ చేయాలి బేక్ చేసిన తర్వాత ఎంత మంచి చక్కగా ఫ్లవర్ లాగా వస్తుందో మీరే చూస్తారు కదా మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా అవెన్లో తీసుకెళ్ళి పెట్టేద్దాం టూ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ బేక్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి మరి వెళ్ళి అవెన్లో పెట్టేద్దామా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయింది మరి అవెన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మన ఈస్టర్ బ్లాసమ్ బ్రెడ్ని తీసుకొచ్చేద్దామా నేను ముందుగానే చెప్పినట్టు చూసారా ఎంత చక్కగా ఉందో భలే కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈ ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా బ్రెడ్ని మనం బేక్ చేసినప్పుడు పై నుండి బటర్ కోట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి బ్రెడ్ సాఫ్ట్గా అలాగే ఉంటుంది లేదంటే చాలా హార్డ్గా అయిపోతుంది ఫస్ట్ మనం బటర్ కోట్ చేసుకోవడం వల్ల చూడడానికి ఎంత షైనీగా కూడా కనిపిస్తుందో అలాగే బ్రెడ్ లోపల కూడా సాఫ్ట్గా అలాగే ఉంటుంది అనమాట ఇదే బేకరీకి వెళ్ళి మనం కొనుక్కున్నాం అనుకోండి చాలా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కదా ఇంట్లోనే ఎంత సింపుల్గా మనమే చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇలా బేక్ అయిపోయిన దాన్ని మనం ఒక ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం కింద మనం పొడి పిండి వేసాం కాబట్టి అంటుకోదు కానీ ఒక్కసారి పెద్ద నైఫ్తో ప్లేట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను బ్లూబెర్రీ జామ్ అలాగే స్ట్రాబెర్రీ జామ్ ఇంకా ఆరెంజ్ కలర్ జామ్స్ తీసుకున్నాను ఇవే తీసుకోవాలని ఏం లేదండి మీ ఇంట్లో ఏవి ఉంటే కనుక అవి వాడుకోవచ్చు ఫస్ట్ కొంచెం ఒక చిన్న స్పూన్ తీసుకొని ఎక్కడైతే మనకి గ్యాప్ కనిపిస్తుందో అక్కడ ఈ జామ్ పెట్టేసుకోవాలి
జామ్ తో కనుక మనం గార్నిష్ చేస్తే తింటూ ఉంటే ఆ స్వీట్ నెస్ తగులుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి చాలా సింపుల్ గా ఎంతో కలర్ఫుల్ గా ఈస్టర్ బ్లాసమ్ బ్రెడ్ రెడీ చేసేసాం కదా మరొకసారి మీరు ఒక చిన్న రికప్ చూసేయండి ఈస్టర్ బ్లాసమ్ బ్రెడ్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో మైదా పిండి గోధుమ పిండి బీట్ చేసుకున్న గుడ్డు సాల్టెడ్ బటర్ ఈస్ట్ పంచదార పాలు వేసి బాగా కలుపుకొని ముద్దలా చేసుకుని ముప్పై నుండి నలభై నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లో షుగర్ పాలు వేసి కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా చేసుకున్న పిండిని చపాతీ లాగా ఒత్తుకొని కట్ చేసుకుని ఫ్లవర్ లాగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ట్రేలో పిండి వేసుకుని ఫ్లవర్ లాగా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని ట్రేలో పెట్టుకుని పై నుండి మిల్క్ తో మిల్క్ వాష్ చేసుకుని పైన గసగసాలు వేసి అవెన్ లో రెండు వందల ఇరవై డిగ్రీలు పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు బేక్ చేసుకోవాలి ఇలా బేక్ చేసుకున్న దానిపైన మనకి ఇష్టమైన జామ్స్ తో పైన గార్నిష్ చేసుకుంటే చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది తింటే అదిరిపోతుంది ఇంత కలర్ఫుల్ గా కళ్ళ ముందర ఉన్న తర్వాత ఎవరైనా తినకుండా ఉంటారా నేనైతే అసలు ఉండదండి నాన్ వెజ్ ని సాక్రిఫైస్ చేసే ఈ టైమ్ లో ఈ పీరియడ్ లో కనుక ఇలాంటి మంచి ఐటమ్స్ మనం చేసి ఇచ్చామనుకోండి మనం నాన్ వెజ్ తినట్లేదు అయ్యో ఇది తినట్లేదు మిస్ అవుతున్నాము అనే ఫీలింగ్ రాకుండా కడుపుకి హాయిగా ఉంటుంది ఏమంటారు నిజమే కదా సో ఇప్పుడు మనం నేను టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను ఇలా పిల్లలకి కనుక మీరు బాక్స్ లో పెట్టించేటట్టు అయితే ఇలా సపరేట్ సపరేట్ గా పీసెస్ చేసి ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళు చేతితో పట్టుకొని తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క బయటకి ఇలా జామ్ తగులుతూ ఉంటే మనకి చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా పైన గసగసాలు వేసాం కదా చాలా బాగున్నాయి ఆహా ఎంత బాగుందండి ఒక్క పీస్తో అయితే నేను ఆగలేను ఫుల్ మొత్తం నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు కూడా రెసిపీ చూసారు కదా తప్పకుండా ట్రై చేయండి షో ముగించే ముందు మరొకసారి మీ అందరికి హ్యాపీ ఈస్టర్ మళ్ళీ రేపటి ఎపిసోడ్ లో సరికొత్త రెసిపీతో కలుద్దాం అంతే టేక్ కేర్ బాయ్